let us start with the third physical feature of india that is peninsular plateau the peninsular plateau is a table land topography composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks india is called as indian peninsula because indian landmass three sides se pani se ghira hua hai east mein bay of bengal west mein arabian sea and in the south indian ocean to so three side water and one side land is known as पेनसुला और जैसा हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्टिंग से अलग अलग लैंड मासिस बने उसी में हमारी इंडियन प्लेट के गोंडवाना लैंड से ब्रेक होने और ड्रिफ्टिंग से इस ओल्डेस्ट लैंड मास की फॉर्मेशन हुई जिसे हम इंडियन पेनसुलर प्लेट्यू कहते हैं राइट यहाँ पर आपको शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स देखने को मिलती हैं और यहाँ पर जनरल एलिवेशन जो है वो 600 टू 900 हंड्रेड मीटर्स है तो इंडियन पेनसुलर प्लेट्यू को हम ब्रॉडली टू डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू पेनसुलर प्लेट्यू का ये पार्ट जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ की तरफ को है इसे मालवा प्लेट्यू कहा जाता है और इसे हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं तो यहाँ पर जो ये विंधेन रेंज है ये सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में है और इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली माउंटेन रेंज है जो कि ग्रेजुअली ये वेस्ट की तरफ को राजस्थान के सैंडी एंड रॉक की डेजर्ट एरिया में जा करके मिल जाती है तो दोस्तों इस रीजन में जिसकी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड की यहाँ पर चंबल सिंध बितवा केन आर द मेजर रिवर्स जो कि आपके साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को फ्लो करती हैं तो इससे हमें स्लोप का भी पता चलता है कि जो इस एरिया की जो स्लोप है इट इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जिस तरफ ये रिवर्स फ्लो कर रही हैं और ये सभी रिवर्स गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं यह यहाँ वेस्ट साइड में वाइड है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट द ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नॉन एज बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड इसके फर्दर ईस्ट की तरफ को छोटा नागपुर प्लेट्यू है विच इज़ ड्रेंड बाय दामोदर रिवर तो इस तरह से ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं अरावली रेंज विंध्या रेंज और इधर में uh, राजमहल हिल्स तक फैला हुआ है राइट right? तो अब सेकेंड जो हमारा डेकन प्लेट्यू है इज अ ट्राइंगुलर लैंड मास जो नर्मदा रिवर के साउथ में है जो इसके राइट साइड में सतपुड़ा रेंज से शुरू होता है और आगे ईस्ट की तरफ को महादेव और मेकाल रेंज तक है तो आप नोटिस करेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ हायर इन वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्ट वर्ड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी रिवर्स का फ्लो भी ईस्ट वर्ड है राइट इसके अलावा इस प्लेट्यू की एक्सटेंशन आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं जिसे मेघालय एंड करबी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है इट इज़ ड्यू टू फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू और यहाँ पर देर आर थ्री प्रोमिनेंट हिल्स वेस्ट टू ईस्ट दैट इज गारो खासी एंड जयंतिया इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू साउथ में नीलगिरी और कैडमम हिल्स तक फैला हुआ है डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज पर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट हैं वेस्टर्न घाट जो कि वेस्ट कोस्ट के बिल्कुल पैरलर है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो वेस्टर्न घाट इज़ अ कॉन्टीन्यूस रेंज और इसको केवल पासिस से जो दर्रे होते हैं उन्हीं से क्रॉस किया जा सकता है जैसे कि इसमें जो मेजर जो पासिस हैं दैट इज़ थाल घाट जो लिंक करता है नासिक टू मुंबई देन भोर घाट जो लिंक करता है मुंबई टू पुणे एंड पालघाट कनेक्ट केरला टू तमिलनाडु और लिंक करता है कोची टू चेन्नई वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स और जो इसकी एलिवेशन है इट इज़ नाइन हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड मीटर्स जबकि ईस्टर्न घाट की एवरेज एलिवेशन सिक्स हंड्रेड मीटर्स के लगभग है ईस्टर्न घाट्स महानदी वैली से लेकर साउथ में नीलगिरी हिल्स तक है ईस्टर्न घाट्स को आप देखेंगे तो ये एक डिसकॉन्टीन्यूस इरेगुलर और डाइसेक्टेड टोपोग्राफी है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न साइड से आने वाली सभी रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं सभी ईस्टर्न घाट को डाइसेक्ट करती हैं 
इसके अलावा वेस्टर्न घाट साउथ वेस्ट से आने वाली मॉइस्ट विंड्स के लिए बैरियर का काम करता है और इसकी वेस्टर्न स्लोप्स में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल को रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं इसमें मॉइस्ट एयर जब हाई लैंड में ऊपर की तरफ को जाती है तो ऊपर जाने पर ये ठंडी हो जाती है और जो इसके वाटर वेपर हैं उसमें कंडेंसेशन होने से रेनफॉल होती है जबकि इसके ऑपोजिट स्लोप्स में रेनफॉल नहीं होती है राइट इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि वेस्टर्न घाट की एलिवेशन नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होती है इसकी हाईएस्ट पीक अन्ना मलाई है जो कि लगभग 2695 मीटर्स है और दूसरी डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर्स के लगभग है और ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर्स के लगभग है और यहाँ पर शेवरॉय हिल्स एंड जावेदी हिल्स इसके साउथ ईस्ट में लोकेटेड है यहाँ पर फेमस हिल स्टेशन लाइक उड़ा गमदलम है जिसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं और कोड़ाई कोनाल है इसके अलावा दोस्तों पेनसुल प्लेट्यू में ब्लैक कलर की सॉइल पाई जाती है जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है इस प्लेट्यू की फॉर्मेशन वॉल्गिन के ओरिजिन है और रॉक्स इग्नियस हैं और रॉक्स के डेन्यूड होने से ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हुई है Thanks for watching the video and uh, remaining physical feature of India we will discuss in our next videos and uh, thanks a lot have a nice time